ஹாய் இது உங்கள் நண்பன் வின்சன் எல்லோரும் ரொம்ப பிஸியாக படிச்சுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்க போகிறாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்காண்டி நம்ம அதாவது அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்காண்டி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லா சாப்டருக்குமே அதாவது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நம்ம நிறையா டிப்ஸ் போட்டிருக்கோம் நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸும் போட்டிருக்கோம் அது நிறையாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு இனிமேலும் இருக்கவும் போது அதனால் உங்களுக்கு இந்த சேனல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கு என்ன ஐடியானா ஃபஸ்ட்டு நான் ஐடியா தான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ப்ராப்ளம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதாவது ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபுல் மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடக்கூடாது என்ன மைண்ட் செட்னால் இப்போ ஃபைவ் மார்க்னால் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் எழுதணும் இல்லை டூ பேஜ் எழுதணும் அப்படிங்களா நெசசரிலாம் எதுவும் கிடையாது கீ ஆன்சரில் இருக்க ஸ்டெப்ஸு மட்டும் அதாவது கீ ஆன்சரில் இருக்க அந்த முக்கியமான லைன்ஸ் மட்டும் இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த முக்கியமான லைன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியாது அதனால தான் என்ன சொல்ல என்ன சொல்லணும்னா எப்பயுமே நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எழுதும் போது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் பென்சிலால் லைன் போட்டு காட்டுங்க இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான இடம் என்னென்னா டெரிவேட்டிவ் இருக்குது பாருங்கள் டெரிவேட்டிவ் அதாவது இந்த கூலும்லா இது மாதிரி டெரிவேட்டிவ் இருக்குது சரியா இந்த டெரிவேட்டிவ்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா லாஸ்ட் டெரிவேட்டிவில் இருக்க அந்த லாஸ்ட் ஃபார்ம்லாகவும் நீங்கள் நம்ம மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாவே போதும் அதுலேருந்து க்ரியேட்டிவ் சம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டெரிவேட்டிவ் சம் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கும் அதை ஒட்டி ஒரு எக்ஸைஸ் சம் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த டெரிவேட்டிவ் சம் ஓரியன்டாகவே நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து தியரிட்டிக்கலாக எழுதுகிற கொஸ்டினை விட டெரிவேட்டிவ் இருக்க கொஸ்டினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா பேரும் என்ன நினச்சிட்டு மேக்ஸ் வந்து நைன்ட்டி மார்க்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி மார்க்கு இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலில் போட்டுருவாங்க நம்ம செவன்ட்டி மார்க் தான் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அசால்ட் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துடும் அதான் தேர்ட்டி மார்க் அவங்க போட்டுருவாங்களா நம்ம இதில் டுவெண்ட்டி எடுத்தால் நம்ம ஃபிஃப்டி வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு அசால்ட் வந்துடும் இதை மட்டும் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு மார்க் போகிறதுக்கு காரணமே அதனால் இந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க இதில் தான் மார்க் நம்ம மேக்ஸில் சப்போஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் விட்டுருப்பீங்க மார்க்கை அதை இதில் தான் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஐடியாஸ் எல்லாம் நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணி நல்லா படிங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நானும் வேண்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் அதாவது லெவன் லெவன் லெசன் இருக்கு அந்த லெவன் லெசனில் நீங்கள் எது எது படித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை வந்து பார்ப்போம் இது வந்து டாப்பர்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா இது வந்து இது இல்லாமல் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதையும் படிச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த மேக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சார் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறப்போ இன்றைக்கி வந்து நைன்த் சாப்டர் என்ன என்ன சார் படிக்கிறது அப்படின்னு எந்த ஒரு பையன் கேட்டேன் எனக்கு என்ன ஞாபகத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்காமல் இதையும் படிச்சுக்கோங்க அது இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கூல்லையும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதையும் படிச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம சொல்கிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் இந்த சம்மெலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு பெண்ணும் ஒரு நோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெ
டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இதை படிச்சிங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் மார்க் வந்து எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மினிமம் வந்து பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ டாப்பர்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் ஆல்ரெடி வந்து எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் படித்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் வேணால் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் டூவில் கிச்சாஃப்லா கிச்சாஃப்லாவில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு வோல்டேஜ் ரூல் ஒன்று இருக்குது கரண்ட் ரூல் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கம்பல்சரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீன் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ பொறுத்த வரையிலும் கோலும்ஸ் யூனிவர்ஸ்லாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பாரிசன் ஆஃப் டயா பேரா அண்டு ஃபெரோ மேக்னடிசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங் ஸ்ட்ரைக் கண்டக்டர் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸும் இருக்குது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டையும் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸி தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஃபாரோ பொறுத்த வரையிலும் ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் நெக்ஸ்ட் இது வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இது அதே மாதிரி எனர்ஜி லாசஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட எனர்ஜி லாசஸ் என்னென்ன ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதே மாதிரி வந்து ஏசி ஜெனரேட்டர் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அது டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் கேட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஏசி ஜெனரேட்டர் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரையில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரையிலும் இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லெசனு ஸோ இதில் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா கேட்பாங்க இல்லாட்டி எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து டூ மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேர் அண்ட் ஹூஃபர் லைன்ஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேஸும் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரா டைப்ஸ் அதாவது எம்சின் ஸ்பெக்ட்ரா அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா இது வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்க்குறது அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் சிக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் ஹைசன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் வர்சஸ் ஃபேர் அண்ட் ஹூஃபர்ஸ் ஸோ ரெண்டு லைன்ஸ்க்கும் இடையிலான டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரையிலும் பேண்ட் வித் யங் ஸ்மாலஸ் ஸோ யங் ஸ்மால் யங்ஸ் டபுள் ஸ்பீட் எக்ஸ்பெண்ட்டை பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பேண்ட் வித்துக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாத் டிஃப்ரெண்ட் டிட்டர்மின் பண்ணுறக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் மொத்தம் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று வந்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் செவனை பொறுத்த வரையிலும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதாவது பை நாட் வேல்யூ ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சொல்லி கொஷன் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இது ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க் கொஷின் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேவிசன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அடுத்து யூனிட் எயிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் அதாவது நியூக்ளியர்ஸுடைய ஹாஃப் லைஃப் பீரியடும் ஹாஃப் லைஃப் பீரியடு பற்றி வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட்ரிஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் லா ஸோ இதுவும் வந்து கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான் என்னன்னு சொல்லி இன்சைட்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி யூனிட் நைனை பொறுத்த வரையிலும் டோப்பிங்னால் என்ன வாட் இஸ் மீன் பை டோப்பிங் அதே மாதிரி டிமார்கன்ஸ் தேரம் ஃபஸ்ட்டு தேரம் செகண்ட் தேரம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமார்கன்ஸ் தேரம் வந்து டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா டிமார்கன்ஸ் தேரம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட்லனால் என்னென்னு எழுதி அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் எழுதுறா போதும் அதே சப்போஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸோட சேர்த்து வந்து அந்த ப்ரூஃப் வந்து பண்ணணும் த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரையிலும் ஸோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் ஸோ இது வந்து ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் ரிவிஷன் எக்ஸாம்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் என்ன பொறுத்த வரையிலும் மாடுலேஷன்னா என்ன அதே மாதிரி ரேடாருடைய அப்ளிகேஷன் வந்து என்னது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரையிலும் பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து வே என்னென்